എല്ലാവർക്കും കുക്ക് വിത്ത് വിന്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അരി പച്ചരി കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തന്നെ ഇല്ലയോ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരയ്ക്കാനാണ് പിന്നെ അരമുറി നാളികേരം അതിൻ്റെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രൗൺ തൊലിയില്ലേ അതെല്ലാം കളയണം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെത്തി ചെത്തിയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഈ കറുപ്പ് നിറം ഇല്ല നല്ല വൈറ്റ് നിറമായിട്ടുള്ളത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് അതേപോലെ ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അരമുറി നാളികേരം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ വേണ്ട അത്ര ഈസ്റ്റും വേണം നമ്മൾ പാലപ്പമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാലപ്പത്തിന് ഇതിൻ്റെ പാലെടുത്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ പാലിന് പകരം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ നല്ല വൈറ്റ് നിറമായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിനൊരു വെറൈറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീര് ക്യാരറ്റിൻ്റെ നീര് പാലക്കിൻ്റെ നീര് പിന്നെ ഒരു വയലറ്റ് ക്യാബേജിൻ്റെ നീര് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇത് നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ നീരെല്ലാം ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് ആദ്യം അരച്ചിട്ട് വെക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് അരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക അതിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നാളികേരം ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ നാളികേരം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തരതരയായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒരുപാട് വെള്ളമല്ല അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കണ പോലത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കിത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഒരു വിധം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ചോറ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അരി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് തന്നെ ചോറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ആപ്പ് ആപ്പത്തിനറിയാമല്ലോ നന്നായിട്ട് അറിയണം തരിയില്ലാതെ അങ്ങനെ തരിയില്ലാതെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം എടുക്കാം നമ്മൾ മാവ് ഇതായ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ചേർക്കണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാതും അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മുഴുവൻ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാല് കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തു പിന്നെ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ മധുര അവനവൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇത് കൈകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന നല്ല ഇതിപ്പോൾ അധികം സ്പേസിൽ നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വരും ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ പുളിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഞാൻ രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇനി അതിന് പുളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മാവിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് കയ്യിൽ വരെ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ബീട്രൂട്ട് അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീരാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ ഇളക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അര മണിക്കൂർ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കും കൂടി ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറാണ് ചേർക്കുന്നത് പാലക്ക് ഒന്ന് തിള പാലക്കിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് നിറം ചേഞ്ച് ആയതും തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്തൊരു നീരാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന്
ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് കളറല്ലേ എന്നാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയുള്ള ആ കളറ് തന്നെ കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ചേർക്കാൻ പോണ് സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മാവെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഈ ഒരു നുള്ള ഈസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടോ കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് അരമണിക്കൂർ വെക്കണ്ടല്ലോ ഒരു നുള്ള് ഇട്ടു എല്ലാറ്റിലും ഇട്ടു ഞാൻ അത് പറയാൻ മറന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഒരു ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഈ നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ പാത്രം ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മാവ് ഒരു കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതായിട്ടുണ്ടാവും ഇതാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളറുള്ള നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ബീട്രൂട്ടിന്റെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ ആയി ബീട്രൂട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് ഇത് മാറ്റാതെന്ന് ഇനി നമ്മൾക്ക് ക്യാബേജ് ചേർത്തില്ല വയലറ്റ് ക്യാബേജ് അതിൻ്റെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ ായി ഇത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് ക്യാരറ്റ് ചേർത്താണ് ഇത് ഒഴിച്ചു ഇനി ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതും ചുറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതും നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം അതാ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ അടി ഒളിയിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു നിറമായിട്ടില്ലേ ഇനി ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്കിനി അവസാനം വൈറ്റ് കളറുള്ളതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി സാധാരണ പാലപ്പത്തിൻ്റെ മാവില്ലേ അത് ഇതും പഴയതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാലപ്പവും ഇവിടെ റെഡി ഇനി ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പാലപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഒഴിച്ചതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ആപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാവ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിറം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും വെന്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നല്ല കളർ വന്നിട്ടില്ലേ ഇത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഇതാ വയലറ്റ് ക്യാബേജിൻ്റെ ഇത് നമ്മളെ ക്യാരറ്റ് ഇത് പാലക്കിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള പാലപ്പം നല്ല വൈറ്റ് നിറമുള്ള പാലപ്പം അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കുട്ടികളെയൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സാധാരണ വെള്ളയപ്പമാണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അകത്താക്കിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പല കളറിൽ ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമൻസിലൂടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം പറയുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെ വേറൊരു വിഭവവുമായി നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം